Svi znamo da je tamna boja kompostnog humusa pokazatelj ugljenika. Crni humus je koncentrat ugljenika. Ali većina ljudi misli da je kompostni humus to čime se naše biljke hrane i vode se parolom samo dodaj humus i plodovi će rasti kao ludi. Ovo u suštini nije tačno, jer naše biljke ne uzimaju ugljenik iz zemlje, već iz atmosfere. Svi znamo za fotosintezu, proces u kojem biljka preko svojih listova apsorbuje ugljen dioksid iz vazduha, koga zatim prerađuje u šećere za svoj rast. Na kraju potpuno prerađen ugljenik iz šećera izgrađuje stablo i čvrstoću biljke. Dakle, biljka se ne hrani ugljenikom iz humusa uopšte. Pa čemu onda dodavanje humusa bašti? Evo zašto. Čitava procedura nije u tome da se naše biljke hrane ugljenikom. Ugljenik je zapravo element koji čini živi svet. Ali u bašti prevashodno osigurava čvrsto tlo, drenažno tlo, dobar je za upijanje vode, za čuvanje vode, za mineralizaciju svega ostalog i savršen je da upakuje i da napravi kućicu od različitih minerala iz tla i da takva kućica bude savršeno dostupna i upakovana da sačuva azot jer nema zaboraviti da je azot gas i da azot ima tendenciju da odleti u atmosferu to je zapravo svrha ugljenika jer ugljenik ima moć da zaustavi i upakuje dosta azota naspram onog tla koje nema ugljenik i gde azot zapravo odleti brzinom svetlosti Dakle, to je ta simbioza između ugljenika i azota kao najosnovnijih elemenata za razvoj našeg zdravog života i naše bašte. Sada dolazimo do azota koga u mnogim filmovima predstavljaju zelene boje. Inače, važi pravilo. Kompost jednako crno, jednako ugljenik, i biljke jednako zeleno, jednako azot. Ona čuvena oznaka NPK je skraćenica zapravo za azot, fosfor i kalium. Međutim, azot je najdominantniji u prirodi i samim tim najvažnija hrana koje biljke zaista uzimaju iz zemlje. Dakle, biljke se ne hrane kompostom, već procesom razgradnje komposta od strane organizama, pri kojem procesu se oslobađa azot, neophodan za naše biljke. Ova simbioza ugljeničnog i azotnog ciklusa su ključ kvalitetnog uzgoja biljaka. Kada shvatimo suštinu zašto je ugljenik važan i zašto je azot važan, bit ćemo u stanju da našoj bašti obezbedimo savršene uslove. Šta se dešava s azotom? Dakle, shvatili smo da je jednostavno simbioza, tačnije životni ciklus, u kome pojedini organizmi jedu jednu određenu materiju da bi davale drugu materiju. Azot je zapravo vazdušast i on se oslobađa prilikom hranjenja ovog crva trvetom od jabuke. Međutim, ono što je jako važno, a to sam isto govorio u jednom videu, ali nije za zlo da ponovim još sto puta, jer je mnogo drgoceno. Dakle, moramo dati nešto iz naše bašte, šta znam, jedan prostor naše bašte, da uzgajamo biljke koje su majstori, ne znam da li ste ovo znali, majstori da skupljaju azot u svom korenskom sistemu. Oni se zovu azot fiksatori. Imaju simbiozu sa određenim vrstama gljiva koje jednostavno se prikače za takav njihov pogodan koren i crpe od biljke šećere a za uzvrat daje u biljci ogromne količine azota. I sada, šta je plan? Plan je da u vašoj bašti posadite pre svega grašak, jer se tvrdi da je grašak najbolji za to, ali naravno može to biti i pasulj, može biti i kikiriki. I ujedno, ono što ću ja definitivno ove godine zasaditi, što sam već poručio, to su sadnice ruske masline i cveće, onako ljubičasto koje se zove Grahorica. To su fantastični azot fiksatori i imam plan da ih naravno sadim, dakle 
jedan azot fiksator, da li to bio grašak, pasulj, ruska maslina, grahorica, pa okolo nje četiri određene sorti bitke, na primjer četiri paradajza. Pa onda opet jedan fiksator, pa opet četiri različite biljke. Postoje naučne studije, sprovedene jako precizno, koje su pokazale da ruska maslina uspešno otklanja soli i zemljišta do čak neverovatnih 100% za pet godina. Uz to pokazano je da nakon nekoliko godina povećava nivo ugljenika u tlu za 19%, zatim azota za neverovatnih 21%, a fosfora čak do 74%. Shvatate li koliko ovakvo drvo znači u naše bašti za sezonsku proizvodnju hranljiva za naše biljke? Ova specifična vrsta, Elaeagnus angustifolia, inače sadrži u sebi THC alkaloid jedinjenje koje se može izvući iz maslina i pogodan je za zaštitu osetljivog voća i biljaka. Poznato je da deluje antikancerogeno, antiinflamatorno, protivgljivično, antioksidativno i antivirusno. Naučnici su uočili njegovu potencijalnu upotrebu u zaštiti bilja. Dodali su i različite hemijske grupe kako bi stvorili niz novih jedinjenja, od kojih su dva efikasno uništila čak tri soja bakterija na biljkama. Grahorica sa druge strane je mahunarka koja sjajno vezuje azot u svom korenskom sistemu. U vašoj bašti delovat će ukrasno kao cvet, jako je korisna, možete hraniti i domaće životinje njome. Pored nje treba posaditi i bob, poznati pod nazivom Vicia Faba, Vicia Faba, koji ima efikasnu fiksaciju azota, najveću među zrnastim mahunarkama. Tako da sadite azot fiksatore, idite u šumu, skupljajte živu zemlju, jer ova zemlja je ključ. Dakle, ne samo ugljenik, čist koji je već prerađen, već i ono što treba da se preradi. Dakle, malo ćemo dati našem paradajzu, a malo ćemo dati ovim crvićima, da se razvijaju, zar ne? Još jedno važno pravilo koje morate upamtiti je nemojte gaziti baštu. Dakle, ako niste znali, kvalitetna zemlja treba u sebi da sadrži 45% vazduha. Tako da, ako želite da imate kvalitetno ili ajdemo, ili ajdemo slobodno reći prirodno plodno tle, Mora biti 45% vazduha, dakle ne smemo gaziti zemlju. Moramo napraviti staze kojima ćemo strogo ići od jednog kraja do drugog i tako ne gaziti zemlju. Inače, pogledajte, skoro sam nabacao na čitavoj ovoj velikoj bašti sloj šumske humusne zemlje iz prethodnih videa. Ko nije gledao, neka ih pogleda. Ako vam se svideo ovaj video, Podržite kanal Pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.